nikatukuta nimewekewa ambush. Ni tulikuwa tumeimba usiku between saa 2 mpaka saa 3. Mm. Kube tuliwekewa ambush kuna AP wametugojea na watu wa kijiji kadhaa. Mm. Mimi kuingia in the compound nikaona AP. Mm. So askari amesema kurudisha scene of crime. Sasa si scene of crime ni within that kijiji sasa. Mm. Nikarejeshwa nikapelekwa huko. Huko nimekuta watu ni mombo bwana. Watu ni saidi ya mamia. Mm. Kufika huko maaskari wanienda wakanipeleka kwa laia. Dia huu tumemletea mwizi. Mewai ona laia ikiwa inagojea mwizi. Si watu walianza kuadama taili. <laughs> taili siretu, 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 siretu. Wanaona kama ni msaha bwana. Watu wakarete saili. Hata jama moja ilipo vika taili sita wakasema. Hii sita haija fanya nini. Magari mianza zaza kunyonyo wa nini. Petro. Petro. Maskari wakaambiwa na assistant chief wa hiyo kijiji. Hai, huu jamaa atachomwa. Mumefanya mfibaju, mumemuleta wapi na tena mumeabia wanainchi huyu die mwizi. Si maskari wakanilejesha kwa gari. Inye nilikuwa ni mekuja taksi juu. Deleva aliabiwa hata ashiriwa kwanza. Hata umepigwa kabisa. Sa hiyo ni meanza kupigwa lakini bado niko na pi. Na pingu. Sasa wakanishukua, wakaniingiza kwa gari. Diyo wanipeleke police station. Hmm. Kuniingiza tu kwa gari la ya wakabiana, sasa mutakubari aje u mtu atatolewe. Sira sima tuwabia walikuwa wanaimba na kina nani juu mtu ni mgeni. Mm. Na wenye wametuletea wana mutoa na mnagani na haruja marisana. E, mpaka tujue ni ya kina nani hawa waliiba nao. Mm. Si watu walienda bele ya gari. Na wengine wakasima kwa geta. Hatutoki hapa. Maskari wakaona hapa watalemewa. Kutoka kujaribu ati ni kufiatua sila lisasi diyo la ya itoke, wanashikwa. <laughs> Sindiyo juu watu ni wengi. Utafanya nini? <laughs> si maskari walijitoa, wakajiosha, wakansema, wacha yu diyo yu mtu. Hmm. Ata sija funguru wa pingu. Ni wakuni, wanini, ni mepigwa. Hai ni kaona buwana, ndagufa buwana. Oya oh, wase, habari zenyu. Welcome back again to Tuget TV. My name ni mtutuwa songu for those of you who are enjoy. And today... Ama, and this is my life in prison story. And today on the set, to Mr. Hiram Dongo. Hiram Dongo, call ni nyeri. Atakuwa natuambia call ni nyeri wapi, ya mezaliwa wapi, ya mekurea wapi. All that, ni atakuwa natupigia story yake. But Hiram Dongo ameko in prison for 12 years and some few months for a robbery with violence case. And ya meniambia he's guilty <laughs> about. So today's story <coughs> is a story that most of us we learn from sana sana sisi mavijana wenye bado hatujaoa wenye bado tuna hustle hapa kule because you're also going to learn more about friendships and associations zenye zinaweza tupeleka in situations zenye atuwezi jitoa <laughs> so kindly keep it locked if bado ja ongeza bundles kindly ongeza bundles and also subscribe if you haven't subscribed because I know there are so many new people here who have joined us. Because I story, if you haven't subscribed, can you subscribe if this is your, not your first time to honor. Thank you for being our returning viewer because I've been seeing uh, so many people in the comment section when you may honor. So thank you, Sana. Thank you for the engagement. Thank you for also sharing this video with your friends and family. And by the way, Liking this video is free and it's also a way that you help so many people have a Q&A video because YouTube me wanna ume fresh on a video. So kindly like this video. It also motivates us to do more of these videos. And it's a fresh kabisa. So Chen I introduce you, Mr. Hiram. Hiram no. Mr. Hiram. Yes sir. Baria bro. Ah, iko salama. Una kabro yangu big. Ndio eh. sina. <laughs> <laughs> but since I've joined my biggest my big family yeah. of my brothers okay. and sisters yeah. of uh, Itugi family. Mm. So karibu sana. Asante. Hapa ni Itugi TV. Yeah. The guys who are watching us from home uh they're called the Itugi family. Okay. They are they are a big number of people. Na ningependa hata before tumeendelea uji introduce vambi wewe ni nani umetoka wapi? Ma tutaenda tukijiona. Yeah. Yeah. 
Okay, kwa my well viewers. Naweza tumie kamera. Eh, kwa jina naitwa Apostle Helam Dongo. Awesome. Msariwa wa Teto. Mm. Na Saidi yote Yesu ni Bwana. Amen. Nimeokoka nikiwa ndani ya geleza. Awesome. Nilipoingia geleza nikiwa mtu ambaye ameshanganyikiwa. Mm. Lakini kwa neema ya Bwana nikakutana na Kristo na akabadilisha maisha yangu. Amen. Yeah. That's awesome. Mm. Pia mimi nimeokoka by the way. Yeah. Tunge anasema anga atisijaokoka. Mm. <laughs> But uh, I'm also born again. Okay. Pia mimi niliokoka kwa hiyo harakati ya kuchanganyikiwa na maisha. Yeah. And I'm very happy to meet my fellow brethren also in Christ. Yeah. Karibu sana bro. Asante. Na mimi ningependa kujua umesema umezaliwa Teto. Yeah. Teto Nyeri. Mm. Unajua Teto Teto te, Nyeri watu wengi wanajulikana anga GT. <laughs> Ti mingi mm. na <laughs> na mingi. Yeah. So karibu sana. Uh-huh. Ningependa kujua umesomea wapi? Okay. Mm. My, my dad alikuwa na shaba sehemu mbili. Mm. Mm, moja ni hapa Teto. Mm. Na ingine ni within Nyeri County. Eh, mahali kunaitwa Katarakwa. Mm-hmm. So sasa primary kuanzia nasare nilisoma upande wa Katarakwa. Mm. Paka class 6. Mm-hmm. Kutoka hapo tukachift kwa shaba ingine upande wa Tetu. Okay. So nikamalizia class 8 hapo. Mm. Na unfortunately mimi baada ya kumaliza class 8 sikuenda kuingia secondary. Mm. So hata ilibidi nitoroke. My father was very harsh. Mm-hmm. ambaye ni late dad. Pole. So alikuwa fairly harsh so ilibidi nitorokee mahali my mother alikuwa ametoka. Mm-hmm. So nilipoenda huko badala wa nisukume niende secondary si kuenda. Mm-hmm. So nikaanza kustrako na maisha. So unakataa kwenda high school set ni dose ilikuwa zimekosekana. Dose high kwa imekopa imekoza. Okay. Mimi mwenyewe niliona hakuna amani the environment was not peaceful. Okay. So ikabini nitoroke. Mm-hmm. Juu hata nikifanya nikiwa candidate wa class 8 Imagine nikitoka shule ninaenda lunch juu shule ilikuwa tu karibu. Mm. Inaenda kupea ngombe maji na si ngombe moja. You can imagine ngombe 15 na ni zero glazing kuipea maji na unachota kwa kizima. Yeah. Mpaka headmaster alikuwa fair friend to me. Alikuwa ananielewa na elewa mambo ambayo huwa unapitia. Mm. So tumekugojea mpaka ukuje. Okay. So naendelea na mtihani. Oh, okay. So ikawa nikaona baada ya kumaliza mtihani, mm-hmm. nikaona my father ni kama hakuwa na fusion na mimi, kulingana mm-hmm. na fenye alikuwa na treat. Mm-hmm. So that's why ilibidi nitoroke. Okay. Yeah. So utapotelea saidi ya mamako. Saidi ya mamako ni wapi? Yeye yeah, ametoka yeah, ni msalio wa Mweiga. Mweiga. Mm-hmm. Huku kutunyeri. Eh yeah, ni huku tunyeri. Okay. Yeah, nitorokea huko. Mm-hmm. Nikaenda nikachikiliwa na wajomba na mayans. Mm-hmm na nikaanza kuhazo hazo kazi ya vibarua mm. yeah mm-hmm. so retalon my aunt akaniwekea business mm. kaanza kuusa duka na katika hali ya kukiwa kijana mdogo au kuwa focused na maisha mm. nikawa introduced kwa pombe mm-hmm. na baada ya kuwa introduced kwa pombe nikaanza kukunywa pombe nikawa mlevi so duka haikuenda muda mrefu within six months ika collapse Juna <laughs> kunywa mpaka stock. Si ndio mpaka stock. <laughs> so nikajikuta tena nimeingia kwa vibalua. Mm. So kukaa baada ya mwaka tena nikarudi ushago. Silo 5. Mm-hmm. Eh, uzuri wa mzee siwezi nikamlaumu. Si unaona anafanya kasi ya nyumbani. Mm-hmm. My father tukisoma alikuwa anatuwabia wazi. Sitawahi safutia mtu kazi. Mm. Na sitawahi ingia ofisi yote kukonga konga. Nikuta, e, ama shule yote kukonga honga ni kutafutia admission. E. We soma mahali utaitwa ndio utae? Ndio utaenda. So my father was very free. Na kwa sababu nilijua nilipoteza nafasi, so hata wakati nimerudi sasa unaona nilikuwa tu nanyenyekea tu nafanya kasi the, ya mm. akurisha tu. Mm. So ikawa baada ya kukaa 05 ndio nilitokea tena. Nikaingia hapa Nyeri Town. Mm. Sasa Nyeri Town nikaanza kufanya kazi ya soko soko. Mm. Naingia zoko beba 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 nini hivyo. Mm. Katika hiyo hali ndio nilijua na gang za wakora. Mm-hmm. Nikajua na watu ambao tabia zao hazikuwa nzuri. And at that time nilikuwa nafikiria nimeangukia. Mm. 
juu sasa kama nina hasa ninapata allowed 800 per day na mm. nimeanza kuwa introduced na gang zingine wananiambia ni una mahali tunaesaida kazi mm. na uziku hautakosa tu elfu yako kadha mm. so ikawa nikaanza maisha sasa ya robbery mm. kwa hiyo watu wangu hawaku wanaelewa lakini wanaona maisha imeanza kubadilika mm-hmm. so ikawa hivyo ikaenda 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 hivyo nikashikwa si kwenda sana nikashikwa hiyo 2005 mm-hmm. Bada kuanza robbery sasa nilishikwa mm-hmm. na kesi ya robbery with violence tukiwa watu wawili mm-hmm. kushikwa ilikuwa mwezi wa sita. nikaingizwa ndani kingongo prison mm-hmm. Nikakaa for allowed mwaka mo, me, oh, almost two years. Almost two years. Kio nilitoka 08. 2008. So, hii time unashikwa juu ya robbery, unashikwa juu ya robbery gani? Nilishikwa tu na robbery within Nyeri. Na nini ni ilikuwa ime transpire ndio. Okay, tulishikwa tukiwa tumeshika mtugi ya gas mm. na 13.7 mm-hmm. 0.5 kg. Mm. Hii total gas. Mm. So, tulikuwa tunaenda kuyu kuyuza. Kuyuza. Mm-hmm. Besides zile vitu vingine tulikuwa tumeimba. Okay. So, tulipo nilipo stakiwa nikapelekwa kengongo prison na huko nikaenda nikakutana na mageng mm-hmm. nilipo kutana na watu kusikiliza hadithi yangu vinye nimeimba nimekuja na kesi ya robbery na ni robbery ambao hata sijaiba pesa za maana mm-hmm. nikakuta wengine walikuwa wameiba mabank waliiba zitu za maana wakisema mm-hmm. wakaniambia wewe sasa unaona uliingia kwa watu ambao hawajui kuiba <laughs> sasa umeingia jela kwa kitu hukumu ni death sentence mm. na ni kitu hauna mm. hata wakili huwezi ukajiwekea so, so sasa hii unapeleka remand sasa sasa hii sai unawapata kwa remand yeah. mm. so katika hiyo hali nikashangwa na maisha mm. na nikashidwa kube unajua niliingia katika ukora lakini siku anajua hatari ya ukora ama mm. mwisho wa hii ukora ni nini mm. so katika hiyo hali nikakaa remand na Mungu akanijalia nikatoka 08 So utatoka bado ukiwa remand utafungwa. Eh si kufungua. Uli acquaintiwa aje uko free ama ulipatikana aje uko. Okay, kesi iliniashilia mm-hmm. kwa sababu gani? Jamaa mwenye tulikuwa naye tumeshikania mtungi. Yeye ya alikubali mtungi ilikuwa yake. Na yenyewe unajua mwizi mkigawa na vitu kabla hata muuza kumnagawananga. Hey. So ujamaa nilikuwa nimsaidia aende au? Auze. So yeye ya alikuwa amekubali at first. Mm. Hii mtungi ni ya? Ni yangu. Hiyo tu ndio inisaidia hata kama tulistakiwa naye Juu mimi nilisema mimi mtugi nilikuwa nimeshikilia jamaa nimsaidia nimfikichie mahali. Eh. Yeah. Ya. So ikawa tu nikapata benefit of doubt. So yeye yeah, akafungwa na kesi wewe ukaachiliwa. Ya yeah, mimi. Kaachiliwa. E, mtungi mlikuwa umeiba kwa mtu kwa nyumba ama yeah, kwa mali kwa biashara. Yeah, tulikuwa tumeiba kwa mtu. Oh. Na tulikuwa tumeiba vitu mingi. Okay. Ya. Yeah. So. so umeachiliwa miashiriwa na uko na ujuzi ati umlifiku umeshikana na watu wanaiba vitu waziezi kusaidia si ndio <laughs> sasa nimepatana na watu wamenipea connection ukitoka tafuta watu fulani ukitoka lakini sasa watu wenye nilikuwa napata ambao wananiambia walikuwa naiba bank mm. walikuwa na lobby walikuwa wametoka na lobby okay. shida walikuwa wameiba hapa Nyeri town okay. kuna bank walikuwa wameiba hapa Nyeri town mm-hmm. Sasa nimetoka na contact zao mahali mtu anayesaenda mm. lakini nikatoka nikafikiria hapana kwenda na lobby na sijawahi kaa na lobby sitaenda mm. so ikabidi tu mimi nitulie hapa Nyeri town mm. nikatulia 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 nikafanya miaka bili hapa nilikuwa nafanya tu kazi hapa so after umetoka prison mm. hukurudia crime direct si kurudia crime nilipata so, m- so hata umejuta Washa niseme nilikuwa sikuwa nimejuta ni fyenye yani by that time sikuwa nimeamua sitaacha climb mm-hmm. that is the truth of the matter mm-hmm. sikuwa nimesema sitaacha climb mm-hmm. so niliingia tu hapa Nyeri town na nikajuana tu na wenye wanatoka prison within Nyeri mm-hmm. so ikawa sasa ninafanya kasi ninafanya vibarua ninauza ninaenda kwa mashamba ninanua boga ninakuja ninauza lakini at night ninafanya nini climb fanya climb. Mm. Nikafanya mwaka moja. Baada ya kufanya mwaka moja, nikasikia tu sauti. Yu nilikuwa nimeokoka nika backslide. Mm. Katika hiyo hali nikasikia tu sauti inaniambia your days are numbered. Your days are numbered. Nikikaa tu hata peke yangu nasikia your days are numbered. Ai. <laughs> Siku moja tukaenda lobare mahari tukiwa watu nane. Mm-hmm. Jam, jamaa moja 
akavinywa kidore na mlango so unaona ukienda kuvungua vyenye unaweza kuvinya mm, kidore mm. vyenye damu ilifula ili, ilitoa sula ya totois mm-hmm. huyu jamaa alikuwa wa mungiki si unajua watu wa mungiki wanajua kerera eh. <laughs> jamaa akatuonyesha mimi nimevinywa na mlango bwana na vyenye hii mejichola naona hii ni kama totois na ndani yangu nasikia nikiambiwa niende pore pore katika maisha eh. Sasa vyenye alisema tu nikastuka. Na mimi nikasema na si nimesikia nikisema maendeza are numbered. Mm. Nikamuongelesha nikamwambia tewe ume hiyo alama imekupea instinct akaniambia bana mimi nasikia nikihimiswa niende pole pole. Mm. Kama sitakanyanga pole pole ama nisipoacha mambo yenye nafanya mm. nitakufa. Na mimi nikamwambia vyenye nimeishi nikusikia. Akaniambia bwana watuachane na hii wizi tuachane tuachane kabisa mm. so ikawa ilibidi tukae chini na hiyo jamaa jamaa akaniambia wacha tuachane na hiyo jiu hata haina faida unaimba za hii ukipiga kasi nyeli mm. unatorokea kwa mfano nyahururu ama unatorokea na kuru mm. dio kwanza hiyo goli hiyo gizaga ya goli sasa hiyo ikiwa moto dio usifua usifuatwe usifuatwe so akaniambia yenyewe hata hii kasi haina faida nikamwambia hata mimi nisijaona faida mm. juu na pesa ya wizi unaitumianga kwa ajili ambao haina umana. Mm. na wenye pao nilikuwa nimeona hata wamejaribu kuinuka unakutanga mwishoe mtu ameanguka mm. juu ni mari ambao iko na laana yeah. so tukaamua tukaachana na wizi so asiroid dio sasa nikapatana na my wife mm nikafuata na my wife kwa nilikuwa kesha mm nilipopana na my wife tukaelewana 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 tukaanza ku engage mhm siku nane nikamchukua so siku wa harusi ya kanisa mm. nilipitisha tu <laughs> lakini nilipitisha nilikuwa nimemaanisha hey. by the way kwa sababu nilikuwa nimeadima kuwa na ndoa mke mm. ambaye ni wife material so na tulikuwa tunaongea kwa uwazi kuhusu mambo ya doa. So ikawa hata kama saa hii nimeacha wizi bado ile roho inanirejesha wapi? Okay. Nasikia tu nirudi. Na nika introduce mke wangu yenye nikamwambia wenyewe nilikuwa nafanya hii ni kasi na nilikuwa akaniambia wacha na hiyo kasi haina faida. Mm. Utakufa mapema? Mapema. So akanishikiria na akaniambia tu wende uchago. Hata kama haujafunzwa kuchuna majani chai juu sasa huko kwetu kasi mingi ni ya kuchuna majani kwetu. Mm. Kaniambia nitakufundisha. Mm my wife ametoka udhaya eh so akaniambia usijari afadhali ushoke na ile kasi umewahi fanya vibarua mm. si basi tuanze kufanya hiyo vibarua tuone kama Mungu hata bariki kasi ya mikono yetu yeah. na nikarejea na niliporejea hata mafijana wakaniuliza bwana wewe hujui kuchuna majani <laughs> huku kasi ya mtu ambaye hakusoma ni ya kujuna majani majani utafanya nini kawabia basi nitafanya tu hivyo na nikawa trainer mke wangu chuna majani nikaanza nikaanza na nika pick up Unfortunately enough 2011 dio nimepigiwa na jamaa Amani nilikuwa najua kama miaka tano. Mm. Sasa hapa Nyeri town. Yeah. Si, I don't know if Nyeri trace namba yangu lakini huanga nafikiria ni venye nilikuwa na, na kujanga Nyeri usiku mtu haweza kokosa maraviki. Mm. Sasa huenda alipata hiyo namba yangu na through that. Yeah. Mm. Aka nipigia simu akaniambia hila mnasikia wewe uliasha wizi. Mm. Aka nitumia dhao tano akaniambia uliacha wizi lakini nasikianga wewe tu ni maskini oh hai chukua hiyo 1500 alafu ukisikia mahali kuna kazi ama ukiona mahali kunaweza kuwa na kazi tu abi sasa sasa hii kazi anamaanisha mahali mnaweza enda muibe eh <coughs> nikamwambia bwana mimi niliachana na wizi ndio nilikosa umaana ya kuiba mm-hmm. na siku bahatika wakati nilikuwa na naimba akaniambia mimi sija kuambia uende uibe basi tuwabie tu mahali ambapo tunaweza enda kuiba. Mm. So mimi nikakaa tena after a week jamaa amenifuata tena na simu akaniambia wewe chika 2000 lakini nitafutia mahali unaona basi kuna boma ambayo iko sawa. Mm. So baadaye kama siku tatu baada ya kupokea ile pesa ya pili nikaona msafara wa gari ulikuwa unaenda mahali. Kuuliza mke wangu duka na mke wangu mm. na hii gari hizi gari zinaenda wapi? So akaniambia hisi sinaenda kwa mtu fulani mm. ambaye anapeleka mahali. 
Unfortunately bwana yake akikiaga hakuwa amemaliza maneno ya maha. Mali. So na msichana yake juu anataka kuolewa si lazima kwanza akrie. Eh. So fenye tu mke wangu ameniambia ni karing on my na gitahi ama mtu fulani aniniambia ni mtafutie nani? Pesa. Bahari ya Nasaida. So mimi mwenyewe nikajua siwezi nikamake call nikiwa na mke wangu hapa. Mm. Si ataona ai nataka kurudia climb. Mm. So nikaondoka nikamwambia acha nipiki nifike buying center. Akaniambia kwani ni nini shughuli hii imekufikisha imekupata haraka. Si nikarudi nikaenda nikamwambia ningoje na kuja. Nikaenda nikapiga simu. Nikamwambia wewe mm. si ulikuwa unataka kasi lakini mimi sitaenda. Kuna mahali nimesoma watu wanakuja kuleta mahali. Na nike? Na ni kesho. So sasa sasa sa, ni Friday. Eh ni Friday. Sasa kesho ndio Saturday siku ya mahali. Okay. By the way it was on It was on 5th mm. June mm. 2011. Mm. Sadio nakupea hiyo maneno. So akaniambia juu mahali ni siku ya mahali ni kesho ambayo ni tarehe 6. Mm. Ni kumaanisha pesa haitapelekwa kwa mahali. So kuna possibility tarara kwa hiyo bo? Kwa hiyo boma. Na juu Saturday watu watakuwa wengi. Inabidi tutakuja hapo on Sunday. Mm. So ikawa ni hivyo. On Sunday wakanipigia simu nikawaelekeza nikawaelekeza wakakunja. Na nikawapeleka. Mm. So tulikuwa tumepangana nilikuwa nimewambia sasa alafu mtakuja na gari na mnafaa mfanye hiyo kasi mkiwa watu wangapi? Yeye akaniambia watakuwa wanne. Mm. Darifa moja na watu watatu. Watu watatu. Sasa walikuja watu watatu. Walipokuja watu watatu hata hakuna mtu anajua kuendesha gari. Aye, yeah. So mimi zero in nilikuwa nimefanya driving. Mm-hmm. So nikawaakaniambia sasa na wewe si tunasikianga ulifanya uli driving. Mm. Si ututoe basi kwa hii boma wewe usiingie kuiba. Wacha tuingie tu tuchukue gari kwa hii boma wewe ututoe ututo na hii So kwa hiyo boma kulikuwa na gari. Kulikuwa na gari. Okay, okay, okay. So unaona sasa tulibidi ni sana niingie kwa wapi? Mm. Nilikuwa kasi yangu ni ile ni waonyesha mimi nitoke. Hey. Lakini sasa wamekuja wakiwa watatu na inabidi watolewe. Sasa nimeingia kwa hii robbery. Naingia. Mm. Tumefamia watu. Kupamia watu tume pola ya mali ambayo tumepola. Mlipata how much? Sio mingi hata tulipata allowed 120k mm. beside vitu zingine tuliimba juu mm-hmm. kulikuwa vitu za dhamana kama shanga za dhamana na ornament za dhamana mm-hmm. na sagorodi zingine za zivia mm-hmm. so baada ya kufamia si tumetoka funguo haiko patikana gari kujaribu kuigurumisha sijui ni kama ilikuwa imesetiwa na hizi za sajeto tunasikia si inasetiwa mpaka na vidole mm-hmm. imekataa So tukatoka ilibidi tuende tena tutafute mahali pengine mahali gari tunayesaenda tu chukue gari. Tukaenda robari ingine ambayo si hawisi sasa ni robari ya kutafuta gari. Tunaitaka kirai. <laughs> eh ya kutoroka sasa. Mm. Tukatoroka na tukakuja tukagawania pesa nyeri town. <laughs> sasa sikio ambalo ni la kufa harina dawa. Yeah. Kufika nyeri town nju nimesima zimu kwa sababu gani? Nimeacha mke siku ya climb na sitaki ajue nimeenda wapi mm. nimemwambia tu nimefika buying center so nime, simu nilikuwa nimeizima usiku wa manane kitu saa tisa saa nane hivi ndio nafungulia simu nikiwa nyari town mm. naona kuna namba bili zilikuwa zinamejaribu kunitafuta nikastuka ama jamaa tulikuwa nao badala niwaambie nimestuka na kuna namba mgeni zinanitafuta mm. nikaona sitawaambia So nikawaaga nikawaambia nyinyi juu hata mmefanya nifanye climb eh ebu tuachane na mtu asinitafute baadaye na wao wakaniambia yenyewe hata hatutataka tena maneno yako juu hata tunaona hiyo usiku umesubu umesumbuka so wakaniacha saa kumi na moja jio sasa unajua nimezima simu tena mm. juu sitaki nitafutwe nikachukua taksi kuchukua taksi ni mnaelekea sasa nyumbani kuelekea mahali nilikuwa nakaa nikakuta nimewekewa ambush. Ni tulikuwa tumeimba usiku between saa 2 mpaka saa 3. Mm. Kube tuliwekewa ambush kuna EP wametugojea na watu wa kijiji kadhaa. Mm. Mimi kuingia in the compound nikaona EP. Nikasalimia askari kamuuliza habari yako mzuri sana. Eh hey, wedi baba kit nikamwambia dia mimi. Mm. Hata ni wewe nataka nataka nikupiga sasa. Nikamwambia hapana sasa usinipige au twende unipigie na hapo mbele ya watu. Kufika tu kupiga kona kwa nyumba nikaona hata kuna watu wengi. 
nikastuka so in my pocket nilikuwa na pesa ni baadhi ya zile pesa tulikuwa tumeiba mm. na kwa sababu in lomba tulikuwa watu wengi na tulipata 100 and something k so kwa mfuko mimi nilikuwa na 17800 mm. maaskari wakaniambia basi utoe ile kitu uko naye nikamwambia mimi niko na pesa zangu so nikatoa pesa kutoa pesa kwenda kupea my wife maaskari wakaleta sida wakasema leta hizo pesa nikamwambia bana hizi wapei so baadaye ndio walingangana wakaniambia ni wapei mm. kuwapea nikabadika nikapigia shift nikamwambia sasa vijana wako nimekuta wamenigojea na sitaki pesa yangu ipotee unajua sasa mwizi anakuanga na kiburi eh. hata unasahau pesa si yako lakini lazima ni eh unapesema ni yangu <laughs> chifu akaniambia sawa wako communicate now how maskali nilipopigia chifu wakakasirika sana kube mm. intention yao ilikuwa hii pesa wakunyanganye waninyanganye na wakae naye so waliniambia life juu tunaona we ni manga tutakupeleka the scene of crime Nikauliza mna nipeleka the scene of crime niende nifanyue identification parade ama ninaenda kufanyua nini? So saidi hadi ushaitiki ushajulikana. Sija itikia lakini si unaona sasa venye nimepeana pesa si wameniambia tunakupeleka scene of crime. So at this point mm. I want to understand one thing. Mm-hmm. Wanajua aje wewe ulikuwa among those people. Okay. Si kujua walikuwa anajua. Mm. Walinishuku sababu gani? Kwa hiyo village nilikuwa nimetoka kwetu nime, nilikuwa nakaa a certain village. Mm. Nilikuwa nimekaa kama miezi tatu. Umenielewa? Mm. Mm. So wakati kulifamiwa wali suspect huenda mtu fulani ambao ni mgeni kwa hii kijiji oh, ama okay. watu fulani ambao ni watu wageni kwa hii kijiji. Mm. Tunafaa kwanza tuende kwa kwa. Na coincidentally ikao walipokuja kwangu siko huko. Ah. Mke wangu na uliso wa bwanako wapi? Alienda kwao. Okay tupe nambari ya mamake na namba yake si amepeana mm. niko mteja mamangu mm. si amepigiwa mm. eh hey, fulani fulani yako huko hayuko mm. kwa sababu sasa mke wangu anaona mahali naweza kuwa nimeenda usiku ni kwetu mm. isipokuwa nilimwasha akiwa na amekasirika juu usiku muambia muambia nimefika bank center lakini sasa juu ni masaa na imeenda akili na muambia huenda niliamua kurudi kwenda wapi mm. nyumbani mm-hmm askari amesema kurudisha scene of crime sasa si scene of crime ni within that kijiji sasa mm. nikarejeshwa nikapelekwa huko huko nimekuta watu ni mombo bwana watu ni saidi ya mamia mm. kufika huko maaskari walienda wakanipeleka kwa laia ndio huyu tumemletea mwizi umewaiona laia ikiwa inagojea mwizi si watu walianza kuadama tile <laughs> Tairi siretu 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 wanaona kama ni msaha bwana. Watu wakaleta sairi hata jamaa moja ilipofika tairi sita wakasema hii sita haijafanya nini magari imeanza sasa kunyonywa nini petrol. Petro. Maskari wakaambiwa na assistant sub chief wa hiyo kijiji. Ai huyu jamaa atachomwa. Mmefanya mfibaju mmemleta wapi na tena mmeabia wananchi huyu die mwizi si maaskari wakanirejesha kwa gari yenye nilikuwa nimekuja taksi juu dereva aliambiwa hata ashiriwa kwanza afuta umepigwa kabisa saa hiyo nimeanza kupigwa lakini bado niko na napinga sasa wakanishukua wakaniingiza kwa gari ndio wanipeleke police station mm. kuniingiza tu kwa gari la yao akaambiana sasa mtakubali aje huyu mtu atatolewe si lazima tuambie walikuwa wanaimba na akina nani juu mtu ni mgeni mm na wenye wametuletea wanamtoa namna gani na haruja mali sana eh mpaka tujue ni akina nani hawa waliiba nao mm. si watu walienda mbele ya gari na wengine wakasimama kwa geta hatutoki hapa maaskari wakaona hapa wataremewa kutoka kujaribu ateni kufia tu asira risasi ndio la yai toke wanashikwa <laughs> si ndio juu watu ni wengi utafanya nini Hakuna. si maskari walijitoa wakajiosha wakasema wacha hii hiyo mtu hmm. hata sija funguliwa pingu ni kwa kuni wa nini nimepigwa ai nikaona bwana nitakufa bwana <laughs> nilipoona nitakufa bwana na hapa si mchezo na niko na pingu bwana saa hiyo mke wangu amesimama kado na mtoto by the way mtoto wangu ni alikuwa na miezi saba na masiku hmm. hmm. 
Muke ni kulia tu analia. Sasa nikaona yenyewe hapa nikukufa na kufa si kubahatisha. Nikasaidiwa tu kwa akili nikakumbuka mtu katika Biblia alidanganya mke wake ni sister yake by the way mm. Ibrahim. Mm. Nikaona sasa hapa inabidi nitoe hapa tu mistari dio nisaidike. Eh. Nikaambia raia waache ni kunipiga bwana. Wacha niwaambie ni nani tulikuwa tunaiba. Mm. Hao majamaa walikuwa wananichapa sana nikajua hawa ndio nataja. Mm. Nikawaambia wacha niwaambie ukweli. Nilikuwa nimeamua sitasema eh, lakini sasa nitasema. Mm. Nika play na maidi yao. Nikawaambia sasa sikizeni. Nikiwaambia ukweli mtanilida ama mnataka tu niwaambie na hamtachukua action. Wakaniambia tutakulinda sasa complainer mwenyewe huyu msichana alikuwa amejileta ya mahali. Mm. Akaniambia tazima na wewe. Kwanza akakuja akasema afungua huyu mtu pigu sasa. <laughs> eh nikaona yeye amenilinda. Nikasema sasa tulikuwa tunaimba unaona huyu mtu kwanza alikuwa anasema tayari sita sija tuseka. Huyo John ndiye tulikuwa tunaimba naye. <laughs> sasa nikunyeshewa na raia nikunyeshewa sasa kichapo ya umbo wa bwana. Eh? Yeah? <laughs> hey. Sasa John ameanza kuria akiliita. Juu na juu kwa sababu <laughs> amechikwa off guard na ni kitu habaya hajui. Lakini nimemulika juu yeye ndiye alikuwa alishapa sana akisema tayari sasa hazijafanya nini. Eh. Bwana. Sasa laia kuna watu wameshanuka wacha si watu wote wajinga. Nikaanza kusikia watu wakisema na huyu jamaa juu ametaja John huenda ametaja dio ajiokoe. Kwa hivyo kama atamtaja na ni ukweli na akitaja wenye anasema inabidi tu hakikisha ile vitu yote iliibwa ya dhamana hii boma kwake kwanza hatujapata kitu hakuna kitu imepatikana ni pesa tu ameshikwa naye kwa hivyo mm. tukienda kwa hawa watu wote atasema ikosekane mm. huyu tunaua ninasikia tu huyu mwanamke akaniuliza taja mwingine nikasema mwingine nikamtaja sasa abaye ni the relative na taja ambao najua ni relative wao wenye walikuwa wakupiga kabisa e, mm. nikataja watu watatu mm. Na ukweli hawajaiba. <laughs> ukweli hata si marafiki. Lakini nataja dio ni jioko. Jioko. Sasa laia ikajitenga fikudi bili. Kuna wenye wanasema choma akufe huyu mtu ata anavaa kume. Choma yeye. Mm. Na kuna wenye wanasema hapana huyo mtu hata ni mgeni hapa asichomwe. Sasa watu wakaanza kuongea. Hmm. Si tuende haraka kwa hawa watu ndio kama hakutapatikana vitu. Tujue huyu mtu anadanga? Anadanga. Kabla wafike to that extent, ninasikia tu vinyenye wanasema. Nikawaambia hapana hmm. hata mkienda kwa vitu hasiko huko. Hmm. Jamaa moja alikuwa pia anaitwa John Jujon walikuwa wawili. Alikuwa XAP. Hmm. XAP. Eh. Hapo. Si hmm. hapo. Hmm. Alikuwa ameachana kazi ya AP mm. lakini ni wa hiyo kijiji na ni relative wa hii complainer. Mm. Sasa huyu jamaa nikasema John alitoa device ni XAP na unajua askari ya wanakuwa wa wa hiyo akora kwanza. Mm. Huyu John ndiye alikuwa ametupangia hii kazi. Sasa unaona nimemumulika. Mm. Na alikuwa ametupea mashauri haufai kukaa na exbet. Mm. Kwa hivyo hata mkienda kwao hamtakuta exbet. Mm. Sasa so, unajua nataka ni watoe maidi yao tutoke kijiji tukaribie serikali. Unajua mwizi akiwa ameshikwa anaulisaga serikali inatoka wapi? Jukulingana <laughs> wewe unapigwa. Si ndio sasa si ninaona hii ni kifo. Mm. Na ninaona hii serikali wawili hawawezani na hii haraiki yote ya watu. Mm. So ikawa oh wakaanza kusema oh yenyewe sikia anajua na yenyewe huu mtu ni ukweli wa meiba. Mm. Anasema hiyo vitu haiwezi kupatikana na kwa usiku kwa wengine. Sasa in my mind nikaanza kutaja majina nditu. Wakiniuliza nitawaambia ni nani lakini nataka jia tu ya kutoka hapa nipeleke niende wapi karibu Nyeri polisi. karibu yeah. na Nyeri karibu yeah. na polisi Wakaniambia sasa taja wenye wengine mlikuwa nao na vitu siko wapi Nikawaambia hiyo vitu siko Nyeri Na siliene na mtu anaitwa Joroge na Karoki <laughs> Of which ukiniuliza Joroge ni nani sitakwambia juu hakuna mtu kama huyo Ukiniuliza Karoki ni nani sitakwambia <laughs> Eh ni majina tu nimetaja lakini najua hata ukiniuliza baada dakika kumi nitakwambia <laughs> wakajipanga sasa unajua ni juni tajiri boma ilikuwa imejaa magari watu wakajipanga laia wakasema bana hatuachilii hawa watu wale na, na polisi washa tuende mpaka huko sasa nimetaja mtaa mmoja within nyeri inaitwa kamakwa mm. huko ndio tutaenda kupata nini vitu kuvika huko sasa ni msafara nilipelekwa na msafara wa magari zaidi ya 20 na gari yetu yenye niko na askari iko katikati mm. 
Sasa wakati ila ya ilisoma Jumaa maskari wanasoma ila ya fenye wanasema nikifika huko fitu ikoze. Hawatakubali nipelekwe police station. Mm. Wahanye wafanye haraka yao wanishome waniwe na wanishome. Vyo serikali wakikuja wae wamemanisana na mi. Mm. So hawa maepi wakapanga tukue tuko kari. Tuwekewe ambush kabla tufike huko. So nikaenda tukawekewa ambush tukakuta serikali. Si tukateremuka. Laia kwanza ikatengo ikabio wengine wakae kando. Tukaenda magari kama sita hivi. Ufika kama kwa kwani kuna mahali ninajua. Mm. Si ni uongo tu nilikuwa na, na, nasema. Mm. Nika wasungucha, nika wasungucha, nika wasungucha, nika wambia ni hapa. <laughs> Kuingia huko, laia ya tao nujue watu wa tao nisi kama wakijiji. Hey. Na unajua kwanza nilionyeshanya plote ambayo ilikuwa inapikwa shanga. Sasa unafikiria watu hapa wamewana wana hasira na mna gani? Hey. Sasa nyumba sinangolewa zenye si haziko nini kufuri. Hey. Ni kungolewa tu. Wa, ya, ikingolewa tu moja tu kifanyua saache na hakuna kitu. Ninaambiwa hesabu si mbaki ngapi. Mm. Hey. Bwana. Usuri yenye ili nisaidia mwenye plot akaulisua. Mm. Na hii plot kuna fijana wanakaanga hapa. Wanaitwa Joroge na Karoki. Mm. Mwenye plot akasema mimi suri sangu watu majina. Lakini hii plot kuna Joroge ni msae mzae hivi. Na kuna wa, na wametoka saa hii wakiwa fijana kadhaa. Mm. Unaona sasa tu na sijui kama aliingiza hiyo dio kwanza hawa wajitoe. Mm. Dio maneno ya changai endele. Eh. Sasa unaona sasa vyenye ametaja kuna joroge ikaonekana kama kuna kaukwe kaukweli Sasa wakamaliza kufuja zile nyumba hazikuwa na watu nikapelekwa police station kabla nipelekwe sasa raia ikasema bana huyu mtu acha tumpiga pige aongee ukweli nikaona sasa tena nipigwe na raia tena si watandaka kuniua nikaambia hao askari hapana nipelekeni mm. kama hawa watu tarudi wakuta tulikuwa tunauza hii vitu majengo mm. Na saa nane diyo tulikuwa tunamiabiana tukutane maje. Majengo. Ujue sasa nataka diyo nitoke hapa wapi. Haraka. Serikali kusikia hivyo wakasema wacha tupereke humu tufarasta vasta. Kufika nyeri. Kwa OCS dialect. Ka. Mm. This is the most wanted criminal in Teto. <laughs> <laughs> nika, nika ambio sasa. Ebutu wambia hiyo vitu mlikuwa munaenda kuhusa wapi. Mm. Mimi mwenyewe nikajua. Nilikuwa najua juu ya hile wakati mingine nilikuwa nimeshikwa. Uki confess kuhusu watu ambao ulikuwa umeiba ni kesi unaifanya iwe ngumu. Hey. So nilikuwa najua siwezi nikatanja wenye tulikuwa tumeimba na wao. Yeah. Jua si hata experts zapatikana. Mm. Nikaambia usiweze hakuna vitu kama hiyo. Mimi nilikuwa najiokoa. <laughs> nilikuwa najiokoa ni siwawe. Wewe unaona hata sasa hii niko na damu. Hata hawa watu nimekuja nao si waizi. <laughs> hey. OCS akaitisha rungu anipige akali bila ni gonga tu nikamwambia hmm. sikiza OCS niliamua nisikufie mikononi ya laia juu kufuatilia hao watu itakuwa ni ngumu lakini nikikufia mikononi mwako familia yangu ina uwezo wa, wa kukufuata hmm. unajua OCS haku ni gonga aliambia hao watu akawaambia huu mtu si mjinga na huu mtu ni mwisi na kama si mwisi <laughs> Anaweza kuwa ni mwisi na kama awe si mwisi. Mm. Lakini ukweli finye anasema hawa watu wengine amesema si waizi. Mm. Lakini sita mwasita waashiria kwa sababu gani? Yeah. Si unaona mmekuja na msafara wa Saidi ya magari 20. Eh. Nikiwaashiria juu hakuna evidence na watu makomplaina wote walikuwa wanasema mm. hawajaniona. Yeah. Ukweli so ni hakuna mtu alikuwa eh. anakuona. Ulikuwa tu unashukiwa tu. Nilikuwa nashukiwa tu. Mm. Unajua alihoji mpaka makomplaina. Mm. Wote wanasema hakuna mzee mmoja mwenye bomadi alikuwa anasema alinio alikuona na ukweli si yote aliniona juu hao watu saidi ya sita wakisema hawaja kuona na huyu msedi ana 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 lilai na mimi najuu alisikia alis, alis, nimeletwa tumeleta huyu ndiye mwizi mm. usiku wote haku ameambia watu aliniona yeah. alianza hiyo kasuba ya kusema ameniona wakati nimeletwa na serikali okay. So usiyesi aliposikiliza hiyo hadithi akasema ukweli huyu kijana hata kama waliiba juu siwezi nikatetea eh hata kama waliiba hakuonekana kwa hivyo hakuna evidence inaonyeshana yeye diari aliiba na ile pesa ameshikwa naye pia ana uwezekano wa kuwa na pesa simu nasema ni mtu ana kwanza walikuwa anasema I'm very hard working hmm. so akasema shida ni mmoja sita waashiria najua sasa complain anasema hata hawa ni relative hmm. 
Akasema sita wachiria juni kia chiria, hakuta kosa sauti moja itasema, itaenda kwa media. Mm. Iseme usiyesu wa Nyeri Town, ana, analetua waizi, na mm. anachiria wai, waizi, ya hogo. Situkawe kwa dani wote. Kwe kwa dani, mm. tukaenda kingongo. So sayu na confess, mm. pia wengine nyo umepigo watatu, mm. siwezi. Mm. Conversation yako na wao na wamepigwa juu yako ita, ita change itakuwa haja Sasa si unajua saa hao wameachwa cell mimi ndio nimeitwa oh. kwa uzies hawako nikisema hii maneno Sasa watasikia Eh hawatasikia <laughs> Lakini baadaye baada ya kupelekwa kustakiwa hii siku nyingine kupelekwa Kingongo <laughs> hapo sasa unajua mkiwa kwa shida sasa inabidi mtafutane <laughs> Ili bidi tukae shiri tukaongea <laughs> Nikawaambia majamani mimi nilisema mlikuwa pamoja na mimi ndio mm. nijioko si unaona nilikuwa nikufe eh. enyewe wakakubali enyewe kama haugesema tulikuwa final deal wewe ni kweda ulikuwa unaenda mm. pia Pakasas, walikuwa na accept walikuwa si ndio eh walikuwa na accept wanasema mm. enyewe wewe ni kukufa ulikuwa unaku mm. na isipokuwa ni fenye ulitutaja na sisi ni wa hiyo tumekuwa related na hii familia mm. watu kwanza hata kama walitupiga wana wana ile huruma. Mm. So kwenda kingongo sana ilibidi tuelewane hao majamaa. Wakanielewa yenyewe ilikuwa tu ni njia kujiokoa. Mm. Na tukasameheana. Yeah. So baada ya kama mwezi watu ambao tulikuwa tumeimba na wao kado sasa na hao watu walishikwa na kisi ingine ilikuwa upande wa Mwaiga. Mm. Wamekuja na robari yao, kumbe wakikuja na hii robari wameshikwa naye. Kuna simu saa hii boma tulikuwa tumeimba walishikwa na nazo so ikawa mimi kweda hii rengi ya kwanza tukasikia prosecutor amesema haitaendelea kizi hii rengi ya pili akasema haitaendelea kwa sababu kuna watu walishikwa na exhibit za hii kesi na tutataka to consolidate mm. mimi kurudi ndani juu ninajua hawa wenyewe tulikuwa tumeiba na hao hao walikuja baadaye mm. nikauliza jamaa gwani hamuguza simu <laughs> mmechikwa mpaka na simu na mmekaa saidi ya mwezi mm akasema tulifurahi simu aye baadaye si wamekuja wamehojiwa na CID huko ndani mm. tukaunganishwa na watu wawili walikuwa watatu mm. walikuwa watatu lakini mmoja hakuchikwa mm. sasa tukaunganishwa na wao kuunganishwa si kesi kaanza so wewe unashikanishwa na walishikanishwa na kesi yako walishikanishwa na kesi bado wako na kesi yao eh yeah. okay so tukafanya kesi tukafanya kesi within two years kesi hata no one year kwa sababu isikuwa juni nimechikwa juni mm. 2012 mm. august 29 ndio nilihukumiwa tukafungwa death sentence ayai hao waine wameashiriwa mm. wale, wale, wale wengine wa, watatu wenye mlikuwa eh. uh, wenye ulikuwa umeekelea waliachiliwa wale waliachiliwa kesi yenu zime mm. consolidate uh, wa, sorry waliishikwa wa, waliachiliwa watu waine hawa watatu nilikuwa nao wa kwanza mm. na mmoja hawa walishikanishwa na hizi simu juu mmoja mm. tukifanya kesi alidai alikuwa amepewa simu na mhumu mwingine ah. naona so sasa waliachiliwa watu waine tukifanya kesi mm. sanyi mkabaki wawili mkabaki wawili so kubaki wawili mimi ni nika nikashanganyikiwa sasa nikiwa rimande maisha ilikuwa at least sina stress mob sana uh-huh. lakini nilipofungwa niliona ni kama maisha yangu imefika mwisho mchezo umehukumiwa kifo nimehukumiwa kifo na siku ya judgment ni sasa nikiangalia sasa unajua nimerejeshwa jela nikiangalia siku ya judgment ile duru mke wangu alipiga mke hmm. wangu alipiga duru kwa koti aliposikia nimehukumiwa kifo nikaona nikafikiria by the way ni jinyonge nikiwa ni dela mm. nilifikiria ni jinyonge ikawa nikaambia mfungwa yote asitaki kuongea na mfungwa juu sasa nimetengwa kwa kuna ka block inaitwa codem mm. codem block so nikashanganyikiwa nikaanza kuona ni jinyonge sasa nikifikiria kujinyonga naona hapa hakuna nafasi ya kujinyonga juu kile yani muko bamba kwa bamba na kila mtu <laughs> na kila mtu yeah. Nafikiria sasa ni poison gani mtu anaweza kunywa? Mm. Hakuna poison hauwezi ukapata sumu yoyote. So nikapea wafungwa wane, nikawaambia wazee sasa mimi sitaki kuongea. Nimechikwa na mahazila. Nikakaa nikafungana hata wiki moja bili siongei ukiniongelesha siongei. Askari tu akiniongelesha tu nina mujibu lakini nina hasila. 
nikakaa hivyo nilikaa miezi kama ngapi tatu. tatu nikiwa katika hiyo hali ndio kuna wafungu wa huanga wameokoka mm. wenye wanahubiri sasa wanakuja wanahubiri 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 wananiambia Hilam igawa unajuta juu ya yale mambo umefanya mm. maisha bado itasonga sasa kwanza akini, akisema maisha bado itasonga na shida huyu mtu ni wazimu <laughs> inasonga nikiwa nimehukumiwa kufa <laughs> laia ilisema ni kufe mm. yenyewe sija kufa mm. sasa huyu jaji naye amesema kufa amesema ni kufa ah nikaona hapana mm. sasa wakati hawahubiri wananitafuta tu wananiambia na wewe juu ulikuwa unatuambia laia walisema ukufe mm. sasa hii jaji naye amesema ukufe umeshakufa mm. Hey, sasa unajua kuna vitu unahesabiwa unaanza kujiita kama mkutano unaona yenyewe kama laia una yenyewe unapiga una mahesabu unaona mm. nilikuwa ni kufa siku bahatisha hey. so nikaona yenyewe siku kufa huyu uh, naye amesema akufe hey. na bado wananiambia kuna appeal mm-hmm. nikaanza sasa kujirudia kaanza sasa nikawaambia yenyewe lakini mimi nina mawazo naona ni jinyonge wakaanza kuniambia pana inabidi sasa kama una mawazo kama hiyo tutakuwa uhamishwe cell ukuja mahali tuko tuwe tunaomba na wewe so nikaanza nikahamishwa nikaenda sasa mahali bako nyumba ndani kuna kuwa na nyumba tunaita sakaniza mm. so nikahamia cell yao nikaanza hapo sasa usiku tunaomba tuna, ninapewa mashauri ninapewa counseling nini so nikaanza ku regain courage maisha lazima yongere mm. yendere mm. na hapo baadaye ndio nini siku kaa sana kingongo nikatoka nikapelekwa na Ivasha mm. transfer normal transfer mm-hmm. kwa na Ivasha niliingia sasa na Ivasha 2013 okay 2013 nimeingia nikajikuta njela ambayo ni kubwa by the way na Ivasha ni njela ni big sana ni, ni kubwa juu ni ni East Africa inasemekanaga dio jela ambayo ni kubwa in East Africa wow hiyo dio jela kubwa zaidi mm-hmm. so nikaingia huko Lipo ingia sasa nikaona bwana hii maisha ni noma bwana mm. tubo tu chakula kuku kula nikaona ile chakula unapewa <laughs> hii ni kifo so mahesabu ikaniambia sasa nitafanya nini watu wakaniambia hila mjuu wewe tunasikia unajua kuongea kigelesa mm. unajua kuongea Kiswahili mm. na laia umewahi hubiri ni finye uli backslide mm ile kitu itakusikilia hapa afadhali uingie walimu apply kufanya kuwa walimu walimu hapa mm. at least usaidie hawa watu so nikakaa sasa unajua sasa nilikuwa nimerejeshwa katika wokofu yeah. so nika apply kuwa walimu na nikashukuriwa mm. kwa anafundisha kuanzia class 7 kurudi chini mm-hmm. so to apply the same same 2013 kwa mole. Eh hiyo 2023 sija kama miezi 3. Nikashukuliwa. Sasa advantage ya mwalimu ni kwamba mwalimu wako na motivation ya mshele. Sikado na lesson no more lesson uko na mshikamshe. Nikaona wacha nisukume maisha tena. Alafu sasa bado ninawaambia juu nilikuwa nahubiri. Nikaona pia nikiwa mwalimu nitaweza ku interact na jamii ya mfungwa. At least nipe mfungwa tumaini ambaye alikuwa amefika amefika kiwango yenye nimefika. Yeah ju kama si Mungu by the way ningeingilia mihadarati mm. ju yenyewe sidani kuna mihadarati mm-hmm. so nazo kuna mihadarati agukosi mihadarati si watu wanafuta bangi wanafuta staff wa iko na ingilia milango ya nyumba so ni Mungu alinisaidia jela kuna milango ya nyumba si get to zenye tumezoea siko tu lakini sitaingizwa <laughs> si unajua kuna visa in charge by the way alikuwa anatuambia eh hey anajuanga kuna serikali yake uh. na serikali serikali ya giza ni ukweli okay. juu askari havai kuingiza marufuku lakini si kuna wenye wanahitaji wana extra money yeah. so na siku, serikali yenyewe ndio tu ingiza ndio huingiza okay. na ni Mungu tu alinisaidia mm. so nikaona washa ni, ni apply kuwa warim mm. kwa upande mmoja nisaidika na kalation itakuwa yeah. mingi mm. na upande mwingine mm. itaweza kufikia mfungwa haraka Yeah. Juu niliona mwalimu wako na kibari hata kwa jamii ya mfungwa. Mm. So na nikaanza ku interact na wafungwa. Hata niki kabla ni answer lesson nilikuwa na jipea allowed 5 minutes. Mm. Na peana lile experience ya maisha yangu. 
na washauri na jamii ya mfungwa ikaanza kunielewa na kunipenda na mpaka wakati part time si hatuko kwa shule mm. wananitafuta na nikawa msaanda so najifunia juu kuingia geleza ingawa nimepoteza munda mm. nimesaidia at least hata kama ni mfungwa mmoja kujifahamu nimeona nikiwa ndani mm. mfungwa kinjinyonga nimeona nikiwa ndani anajinyonga hivi mkiwa mmwangalia ah, ah si atapiga tu kona kwa mfano oh, okay. watu wameenda sections eh vocation training mm. na mtu ataji atabaki kabla askari ajue si anaingia na anajinyoka hata kama ni fest ama ni ngua na lalua nimeona mfungo mwenzangu akiwa mwingine so nimeona mambo kama hayo lakini at least najifunia juu nimesaidia wafungwa mm. kuwafanya mtu ajifahamu yeye ni nani igawa mtu amemess katika maisha by the way mm. i have a message ambayo nilikuwa my the message kwa wafungwa na hata kwa wenye wananisikia. Mm. Huanga nasema it is only God who can turn a mess into a message. Mm. Huenda nilikuwa nawaambia wafungwa, huenda unajiona umemess na ulimess katika maisha. Yeah. Lakini si kumaanisha hauwezi ukarekebika. Mm. Hauwezi maisha ikaendelea. Yeah. Kitu moja nimejifunza nikiwa ndani ya jela, igawa mfu, mtu huanga anashikwa na anaingizwa jela, mm. jela yenyewe haiwezi kukubadilika. Kweli yo kama jela igeni badilisha mm. mara ya kwanza si ningebadilika kwa sababu nilikuwa remand mm. si sheria inayesabadilisha mtu kujua umejikuta katika mikono ya sheria yeah. lakini nikiwa ndani nilijiita mkutano nikaona lazima nijiulize ni kwa nini mara ya kwanza nikashikwa na mara ya pili nimeshikwa mm. na nikaona lazima nitafute dawa na nikaona nita dig deep kwa mambo ambayo itanibadilisha mtu wadani kwanza. Mm. Juu nilitabua roho yangu vyenye ilikuwa na mawasa yangu ilikuwa corrupt. Yeah. Na ni kuanzia utotoni by the way kwa sababu hata nikiendelea nilikuwa na associate na watoto ambao ni wakolofi. Mm. So niliona hapa lazima kwanza mtu wangu wadani abadilike. So nikiwa ndani nikaingilia maneno ya spiritual matters. Mm-hmm. Nimefanya biblical studies. Niko na several certificates ya biblical studies. Mm. Several diplomas in theology. Nasaidia wote nimefanya mpaka paralegal. Juu nilikuwa nasaidia watu kuandika appeals, okay. submissions. Okay. Hiyo nimefanya. Wow. So nimefanya mambo mingi. Mm. Na niseme mfungwa ni mtu. Mm. Watu wengi ambao wananisikiliza siku ya leo huanga wanasikia mtu amefungwa anaona mfungwa si mtu. Yeah. Lakini nataka ni confess mfungwa ni mtu. Mm. Utakuta mtu alifungwa mwingine hakufanya. Wachana na mimi nina confess nilifanya lakini kwanza kwa mwenye ananisikiza nataka niseme I apologize kwa sababu ya yale nilitenda. Mm. Juu kabla ya kuchukua kwangu nimetenda maasi mingi sana. Na sina bitterness ya wenye wanifanya niingizwe ndani mm. because one thing i have learned in life forgiveness is the power of breaking the past bila kusamehe uwezi ukasonga mbele yeah. so nimejifunza kusamehe mm. either mtu ambaye amekutendea mambaya ama haja kutendea mm. sina bitterness na mtu yeyote yule yeah. nimejaribu mpaka kufundisha wafungwa njia ya msamaha maana usiposamehe unakuaga katika ndani ya kifungo mm. and that's why unasikia kuna mfungo anakata miaka 20 miaka 30 na anatoka na anaua kwa sababu yeah. gani haja pata ile tuda la kusamehe mm. and the, by the way the bible says we should forgive kama vile nyenye baba yetu wa biguni huanga na tusamehe mm. so nimesaidia wengi kujielewa kujifahamu mm. na pia ninaeleza watu uko mahali na umeweza kuwa umefika mwisho wa maisha. Mm-hmm. Kabla hujaingia kwa kaburi. Haujafika mwisho. Mm-hmm. So nikiwa ndani doto sangu ambazo nilikuwa nazo sa maisha. Mm-hmm. Mungu akaanza kuzivua. Wakati nimeanza sasa kuingilia mambo ya spiritual matters. Yeah. Sikaanza kufufuliwa in 2014 Mungu akaninenea akaniambia 
na kama fi yenye arini yogeresha by the way nilikuwa nimeokoka 2000 oh wow na nilipookoka Mungu alikuwa ananenea na maono ninajiona nikihubili ninaonya nikihubili different kind of lazes of people na 2014 Mungu akanihubili akaninenea akaniambia still your dreams are still farid mm. na statimia so nikaanza kuingia kwa Biblia nikaanza ku dig deep kwa neno la Bwana juu watu wengi huanga wanasoma neno lakini hawaingii ndani mm. nikaingia na nikajikuta ya kwamba nilikuwa mtu ambaye alikuwa na roho chafu roho baya nikaanza kuambia Bwana niubie roho mwingine maana hii roho siwezi nikatoboa nikiwa na hii roho na kwa msaada wa Bwana akanihurumia nilikuwa mtu ambaye mwenye kiburi zaidi mm. hii huge niambia jabu siku anaona unaweza niambia utaniambia nini mm. najua kila kitu mm. lakini nikajifunza katika neno la Bwana mm-hmm. so nimekaa ndani nimejifunza tailoring beside mambo ya kiloho mm. na counseling mm. niko mpaka na diploma in counseling mm. so sina course na certificate ya tailoring juu nimefanya tailoring nikiwa kama 2020 nimeanza tailoring 2020 okay. na corona okay. 2020 2021 mm-hmm. na 2022 nikatoka uh-huh. kamiti okay. unfortunately hiyo miaka hata ukichunguza in all prisons in Kenya mm. hakuna mahali kulifanywa grade testing mm. kwa sababu gani ya covid kulikuwa locked yeah isipokuwa huenda sina certificate ya tailoring lakini niweke material hapa ndakushonea ndashona kabisa ndakushonea so what what led you to be transferred from naivasha to kamiti okay na 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 na, na naivasha ulikuwa teacher so it would uh... okay <laughs> mimi mwenyewe ndio nilifanya application okay ukiwa place on unaweza apply kwenda jela yoyote mm. so nilipokuwa naivasha nilejihizi nafaa nitembee njela nyingine at least nikute mfungo mwingine mm. nikijitangulia nilimesema ya manaposto yeah. na huenda mtu anayesajiuliza how are you anaposto mm. niko loho na loho ya kupanda kuanza mambo so nilijihisi nafaa kutembea mjela mm. nimetembea hata sio kamiti nimetembea simulatewa manyani ah, yeah. na si kupelekwa nilikuwa na apply okay juu nikihubiri na nikifundisha na nikijaribu kuelekeza watu nilikuwa nahisi at least at this time unafaa uende mahali pengine mm. kuna vyenye roho wa Mungu huanga na kudai mm. unaweza kama mahali in a certain station na usikie saa hii roho inakuambia enenda mahali pengine mm. kuna mtu mahali anahitaji msaada wako yeah. so that's why nili na sija naivacha nimekuwa nikienda Nilikuwa mm. natembea hizo manjela yote ninarudi na Ivacha ninarudi Kamete so sikuwa stationed in, a, mm. in one mm. prison mm. Mm. so nilikuwa nakaa kwa Muna naenda ingine mm. natoka narudi hapo mm. hivyo ni challenges gani ulikuwa unapitia remand apart from i love what after umefungwa mm. before umekuwa teacher because i know there are privileges yeah. challenges gani hizo zenye ulikuwa unapitia okay ukiwa mfungwa challenge kubwa kwanza na ile kesi ambayo imekukabili. Mm. Kwa sababu elewa either umefungwa au hujafungwa. Mm. Kila mtu anadai freedom. Mm. Mm. Na mtu ambaye hajawahi potesa freedom hajui maana wa freedom Kwele. Lakini mtu ambaye amewahi nyang'anyo freedom yake either umewahi ingia police ama mahali popote umenyang'anyo wa freedom hata uweze ukafanya chenye unataka yanajua maana. Mm. So ukiwa remand huanga unasikia shauku ya kuwa na uhuru na katika hiyo hali unajua kuna kesi ambao niko naye nizipo ngangana na hii kesi ndio nitoke mm. sita fauru mm. so stress ni mingi juu kwanza au juu shalia mm. labda huna wakiri yeah. so lazima sasa uanze ku serikali jela huanga inakuelekeza mm. kuna watu fulani wamekaa wanajua kesi mm. So la sasa lazima uanze kuinteract na watu ambao wanaelewa dio at least wakuelezee na wakushanue kuhusu fenye kesi huanga inafa inafanywa inafanywa chare jingine ni tubo bwana <laughs> huko unakutana mtu ana, anaanguka akiwa amesimama juu ya njaa juu ya njaa ni kidogo 
Haya challenge nyingine tena ni kuoga. Huenda huna mtu anakutembelea. Unajua mtu akishikwa hata jamii huanga inamkataa. Ulikatadiwa? Atwini. Niseme nilikatadiwa na wengi. Mungu akanibakishia my mother na my wife. Mm. Nilikatadiwa. Jusija waona. Lakini kabla waanze kukuja, jua ni wanadamu pia. Yeah. Na wakisikia umeshikwa na robbery <laughs> na ni aibu. Yeah. Tunge wapendi kukua. So lasima na huanga si waraumu by the way wenye walintega. Mm. Niliwaelewa kwa sababu hata mimi saa hii mm. siwezi nikataka kuitanishwa na mtu abaye tabia zake ni mbaya. Mm. So niliwaelewa. Mm. So ila nilipata na challenge kubwa juu sina sabuni ya kuoga. Mm. Huna sabuni ya kuvaa. Unahitaji kubadilisha juu umeingia na guo moja. Mm. Ukiwa rimadi haupewi nguo. Mm. Naona. So na kama utapewa kama mimi juu nilipewa baada ya kukakaa ukiwa na kesi ya capital events yeah. lo bari ya mamanda unapewa ngo kuna ile nguo unapewa ile agre lakini ile agre lakini mm. ujuu unapewa pia mo moja si lazima inabidi unataka kufua yeah. sasa ka, imagine hauna mawazi nyingine ya kubadilisha na sasa uliacha documentation mm. simewekwa si store mm. so unapata ya kwamba kuna hizo tu challenges unakuanga nazo mm-hmm. alafu unaona bado challenge nyingine mm. eh, juu ya hawa watu ni wageni na they are fair rude by the way hakuna kitu mbaya kujikuta in a group of criminals mm. with the people who have criminal minds judani angaleza si watu ni wengi ambao wako hawaja 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 reform, mm. eh, hawaja reform. Mm. kabla mtu wa reform unasikia kuongea kwa hiyo mtu aplushia hiyo mtu yani ni, ni mess kabisa mm. so unakuanga umechanganyikiwa Mm-hmm. Yeah. How 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 do you deal with the person when he has changed now me change? Alafu ame ku approach with that. Mimi niliweza ku deal na hawa watu kwa njia moja. Mm. Niliposoma kwanza watu wengi prisoners they are very violent. Mm. Nilijua skill moja ambayo nitatumia ni ya kunyamaza. Unifanyie haujanifanyia ni kunyamaza. So hata ugeni approach najia ukali sana nilikuwa nakuambia najua unaweza nipiga na unaweza niua lakini naomba tu niko chini yako so huyo mtu hata akiwa na nia kukufanyia anachidua lakini unasema nini unajua anakuchika na anajitabua ni mwanamume namwambia hapana mimi najua hata kunipaika unaweza nipiga saidi lakini sina mikono ya kupigana mm. so katika hiyo hali imenisaidia hata mtu juu unajua watu ni wachokozi Mm, sana. Lakini hata mtu kama amekuchokosa na wewe utapada juu. Juu ficha na ugomvi huanga unasababishwa na fenye uta utashoshia. So mimi niliweza kushinda na njia hiyo. Mm. Yeah. That's great. Mm. Utaka mkutoka aje jela? Mm? Utakujaje kutoka jela? So katika hiyo hari 2016 mm. nilifanya appeal. Mm-hmm. Na Apiru haikufaulu. Mm. Nikaenda on high court. Mm. Ikawa dismissed. Mm-hmm. Ikaambiwa you are supposed to suffer death. Mm. Muendelee tu na kifungo. Eh. Yeah. Mm. Later on nika appeal court of appeal. Mm. Nilipo appeal hiyo 2016. Mm. Eh appeal imeniita 2023. Mm. Baada ya kuniita 2023 ndio nimefanya kesi. Mm. No 2022 sorry. Mm. Dio nilifanya kesi. Mwezi wa 11. Mm. Na baada ya kufanya kesi nikapewa judgment. Mm. Niliambiwa judgment is not be on notice. Mm. Kwa hivyo sikupewa tarehe ya judgment. Nikakaa mwaka moja mwezi wa 11 tarehe 9. Mm. Dio nikaitwa 2020 That is video call dur video call okay 2021 2023 last year oh, nilifanya okay. 2022 mm. hearing mm. nikakaa judgment on notice mwaka mzima yeah november 9 hiyo nikaitwa mm. dur video link mm. na nikasomewa judgment <coughs> na by the way hata judge mwenye alinisomea judge mm. aliniambia mzuri hilam never find yourself in such a situation alielewa alielewa tu mm. akiangalia file na evidence i had done 
Mm. Lakini by the grace of God, kwa sababu, eh, huanga naabia watu kuingia jela kuangu. Hai kutokana na msukumo wa mwanadamu. Mm. Ilikuwa ni mungu mwenyewe, akubari juu ni mekaa ngumu nikiwa inje, anisukume mpaka mahari, nitakuwa nimekosa kila kitu. Mm. Na alipo nifikisha mwito, mwifcho odio niweze kujua na buwana. Mm. So, na ukiwa umemari sana na mumba wako, <laughs> when he says, yes, nani ya naesasema no? Aguna. So, when God said, this is the time now you are coming out, mm. ata jaji mwenyewe hange kata, kwa sababu bibili in Psalms 119, verse 91, all things are God's servant. All so, things. All things, not all. Everyone, mm. all things, kila kitu. Na di unaolanga unayesa hata tebea na kisiki kikugonge. Na huja jiulisa ni kwa nini umegongwa na iyo. Labda kuna kitu mungu anafitaka ufikirie. Mm. We umeamuka hata huja abia mungu ni pay protection. And kwa sababu everything is God servant. Kinesa tumika gyo kikuhubilia. Mm. Yeah. So, nilipo manisana na mungu na mungu wakaona enyewe huja ma. Ame nielewa na amejua ni nini nataka na maisha hake. Yeah. So the door was opened. Nikaachiriwa tale kumi, mm. not tale tisa, sorry. Mm. Tale kumi, November last year. Mm. Eh, nilipo wachiriwa, nilika for about five days. Mm. Nikuwa ninangojea sigino. Mm. Ukiwa conflict, kuna sigino, unabidi ugojea sigino itumwe. Mm. Na by the way, nowadays, ningeoba pia mahakama si elewe. Wafungu anasafa. Unakuta mutu wa meachiriwa na anakaa miesi. Na in the hari, in the record, in a lead, uliachiriwa. Unakaa miezi. Na unakaa miezi. By the way, the longest I've had, ni mtu alikuwa meka six days. Not six days. Mm. Miezi wanakaa. Ingia in prisons na upata record hawa ukutane na wafungwa. Mm. Ingia kwa jamii ya wafungwa uulise. Eh, Anifonji na nivenye siwezi ni kawa ate saai ate nimeweka kwa hiyo file. Lakini ingia ene prison uulise. Tunataka mutupe record sa mtu wabaya mewai ya shiriwa. Mm. Amekaa miezi. Utapewa mingi. Melewa. Yeah. So mimi nilikaa five days. Na nikuulise kama hawakai. Wow, five days. Nimiachiriwa tale kumi no feba last year. Mm. Unataka kuniambia signal na it is a lighting through computer inachukua muda gani? A few minutes. That is ignorance. So mimi nilikaa siku tan. Na ispokuwa ni my own brother abaya nimefuata alifuata. Mm. Ningekaa. Yedi alifuata. Nilikuwa natolewa six ikienda ajioni. Diyo naabiwa toka haraka haraka, watu yenu wametusubua hapa. <laughs> Naona sasa. Eh. So, that is it. Uli feel aje venye ulikuwa acquainted? Ok, nilipo ashiriwa, nilifulahi. Kwanza nilichukuru mungu. Na kabla nitoke gelezani, by the way, kabla nilipo tuso mewa judge mewa nikabio nimeashiriwa. Mm. Nilianza mahubiri gine dani anjela. Mm. Ya kuwabia watu ingawa ni meashiriwa, lakini bado niko dani, kuna kitu nataka ni wambie. Sai munajua naenda, ukiwa dani unasemanga unaenda alaya. Mm. <laughs> si unajua you are in yeah. a certain world. Yes. Nikawabia ingawa ni naashiriwa, nisipo asha ushungu yote ambaye ni mepatana nikiwa dani ya jela. Na nitoke hii milango ya jela, nizatoka nikiwa mufungwa. Mm. Waka, sasa wana, wengine wananiusa unataka kumanisha aji. Nataka kumanisha nikiwa dani kuna watu wabawa wamewai ni uthi. Nataka kumanisha nikiwa dani kuna watu wabawa wali nitenga. Na nisipo kia ashiria na nika wasame hata nikutane na wao. Siwezi nika onyesha daribi yote ya kuwa na bitterness. Hmm. Nime wafungua wote. Na nikaanza kuwabia watu inabili nataka mjifunza hivyo. Unapo toka asha ushungu yote ule abawu mbuka na kuwa dani. So, nilifulahi na nikajiashilia. Nikabia bwana nataka tu. Nitoke nikiwa kama mtoto. Mm. Jabu ingine mbaanda ya hii. Na uoga. Life. <laughs> kwa sababu a period of 12 years and over. Nikiwa dani. Mutu kama hiyo wanaenda guanza wabi. So, Nikawainde ya mfungwa yote ambapo anaashiriwa. Lasima uanze kusubuka unaenda kuanza maisha wapi. 
Lakini na shukuru mbwana igawa nilikuwa na hiyo hali ya kujisubua mm. Kitu moja ni mejifunza katika maisha Ni kuwabia bwana naomba neema yako initoshe Junikiwa tu na mungu Hata niwe ni mepungukiwa na chochote kile Unasikia you have a peace of mind, a peace mm. of heart mm. Na uko na matumaini Ingawa leo hii ni na shida Igawa leo hii ni na maitaji, mm. kesho yangu itakuwa mzuri. Mm. And all in all, siwezi ni kafananisha uhitaji wangu, ambao siko nae, na kenye nilikuwa dani, ambao yeah. nimekosa u freedom. Mm. So, nilikuwa na ogopa. Lakini, nikawa ni mejiada kufese life. Mm. With full confidence. Maisha hii ngumu nikasema sita ilinganisha na kukosa freedom. Nilikuwa na mawazo juu, nilikuwa na jua Mungu alinisaidia mke wangu aliningoja. Oh, wow. For 12 years. For 12 years. Na alikuwa anakuja ku Ari, nilimuacha na mtoto msichana. Sasa hii yako grade 8 nya hururu boarding. Aliningoja. Alinisubiri, ameteseka lakini alisema I'm going to wait for my husband. Mm. So katika hiyo hali ni sana nilikuwa na wasa, ni naanza how am I going to provide for my family? Yeah. Kwa sababu it is the nisha ya wanawake unapo, wanapo ono mwanaume ya merudi, hata hatai kujua utatoa pesa wapi. <laughs> Anajua dadi ya merudi. Yeah. The Majukumu provider ya merudi. Inarudi kwako. Yeah. yeah. Okay. Mbanyo ulitoka hivyo ntivo kulienda? Yeah. That is it. <laughs> <laughs> Yenyewe ni mtu understanding. Hmm. Lakini juu nilikuwa bia nilikuwa tunashaba bili. Mm. So sehemu nilikuwa ambaye ninakaa, nilikuta my family wa mehama. Mm. Saa hii niko pande hii ya katarakua. Mm. Sija jenga, okay. that is the reality. Mm. Na kwa sababu ya ripona maisha, unajua si kawaida msichana mahali ya meolewa kama hana buwana. Huanga hawa kubariki, mm. let us talk the truth. Yeah. Unless bwana hae hapo hae anadivad mke wake, mambo ingine, maisha inaesa kuwa ngumu. Mm. So mke wangu wali niambia ntu ni kiwa ndea niti. Mi ni me, ni tatoka juu hapa staki tukombare na mama mzazi, eh, ni tarudi. Lakini elewa mimi tasimama na we. No. So wali rudi kwao. So uenda anakaan kwao, lakini hakai kwa familia. Mm. Alitokia kwa center yao, hapo diyo alikodesha nyumba. Na hapo diyo nalipa hata lent saa hii baada ya kutoka nalipa lent. Ah, yeah. Juhu ni muambia siwezi ni kakufamisha kabla sija jianda. Yes, yes. Najua maisha lasima ujipange. Hey. Unasurvive aje because najuanga the first two months lazima kwa za unavuta network. Ok. Hey. Miseme niko na advantage juhu dugu yangu wali nishikiria. Wow. Nakaa kwa dugu yangu. Awesome. So wame nishikiria. Hmm. Ikawa nikaona sita leta familia yangu kwa dugu yangu. Yeah. Lakini mimi ni mechikiriwa. Juku kula na kula huko. So, na esasema ni mechikiriwa. Mm. Juu unajua maisha ukiwa umetokana na unakibisana na tubo kado na mabo ingine uwanza kujipanga yeah, yeah, yeah. ni ngumu. Mm. So, kwa ufupi na esasema familia ime nechikiria. Mm. Kunionyesha upendo, mm. iyo ni kiuti ya maana. Mm. Ya, yeah, pere na pia kanisa ime nechikiria kuniki. And college. So, there are so many young people mm. who are still in crime. Yeah. Na wengine wanafikiria kwanza. Na wengine they are debating kuacha. But wana yu nguvu. Mm. What advice would you give these three categories of people? Kuna mwenye wanafikiria kuanza. Kuna mwenye wanafanya. Kuna mwenye wanataa kuacha. Lakini wanashindo kuacha. Kwanza kabisa ningetaka kusema crime yote crime si poa. Crime ni noma. Mm. Maana ufanyi ukua mejifisha Siku ya kufunuliwa inakuja <laughs> Na kwanza kwa upesi saidi mm. Na kama hiyo siku ya kufunuliwa Haita kukuta ukua Uhai Utafunuliwa Ukua unakufa mm. Inaeza kukuta ukua unafunuliwa Ukua unaenda kusudwa mahari mm. Ama ufunuliwe mm. Ukua unaenda kwa, kwa, kwa kaburi Maana si watu wengi huanga wanapikwa lisasi Sana. So ningetaka kuwabia mtu kama huyo mm. Washana na crime Yeah. Dunia ni kubwa Opportunity ziko za kufanya kazi Mingi Ata afadhali utafuta msaada Kibilia Kibilia watu na kama wewe si kiwete Bona lasima uishi katika maisha kalai mm. So you have to change your mind mm -hmm. Kwa mtu ambaye naya nataka kuwanza crime mm. 
Mm. Ningeleka ku address wewe ni kuambia. Life is not a dream. Mm. Una matamanio ya kuishi maisha malefu ili ukaweze kutimisa mambo fulani katika maisha. Mm. Lakini kwa ile jia labda unaangalia una unafikiria uanze jia potofu. Mm. Hiyo ni jia ambayo inakupeleka kwa kaburini upezi. Yeah. Mimi mwenyewe ninapoongea siku ya leo marafiki ama majabasi ambao tulikuwa tunaimba na wao wengi wako kaburini. Mm. Nimesikia nikiwa ndani na wengi nilikuwa nasikia nikiwa nje. Mm. Fulani amepigwa risasi. Mm. Fulani amepigwa mchale. Fulani amekatakatwa na mapanga na laia. Mm. So kama uko mahali pale na unataka kuanza crime tafadhali wachana naye kabisa. Toroka. Mm. Ukutane na mtu yote na ambaye anakupea mashauri uanze crime yote ama deal yote ambaye ni si halali yeah. tutorokea mtu kama huyo True. na ningetaka kusema kama fenye biblia inasema biblia inasema ukikutana na chetani face chetani lakini ukikutana na malaya tutorokea malaya mm. sasa ukikutana na mtu yote ambaye anakuambia ingia katika crime tutorokea huyo mtu yeah yeah awesome. that's great mm. if kuna mtu ana to watch na anaweza taka kusaidia anaweza taka kusaidika noki kwa mwenye ananiangalia kama unaesaguswa na story yangu uh, in my mind I'm a business minded mm. kama naweza pata msaada wa kuanza biashara mm. by the way niko na maono ya projects i have a full baked proposal mm. na kama naweza pata wadhamini wanaweza simama na mimi i can pick up in life mm. yeah so mtu yote anaweza tahoku kufikia mama mtu yote anaweza taka ku, ku support in one year another anaweza ku support through number gani okay niko na nambari bili nambari ya kwanza ya safaricom ni 0702 mm. 761 mm. 4752 mm. mm. 0702 761 mm. 475 you, sana sana also educating what we need to watch from home yeah So be blessed and keep on trusting in God because abainja bila God always yeah and uh, all shall be well it's dear yeah apia nyi wase wenye mna to watch from wherever you watching us from i believe storya hira mi mabamba now mekwa and you entertained at the same time so if you watch out to this far thank you very much and kindly confirm if you have liked this video it's normally free and also su- subscribing to this channel if you haven't subscribed it's also a free thing and it's also something that makes us happy tunafurahia anga by the way you are now at 20000 subscribers kindly subscribe to fike 20000 thousands my jesus hey 20000 subscribers by the end of this year ara to exceed takwa fresh kabisa so Thank you guys for each and every one of you on your to watch and also if you have an interesting story kama yenye tumesikiza leo hizi ndizo namba zetu reach us out and also follow us on each and every social media platform kama it get tv the guy ever behind the scenes anaitwa ngode kiderik na pia mimi naitwa ngode trasonko on each and every social media platform and until our next video peace